At sa ating mga balita, si na Senador Ping Lacson o si Senator Manny Pacquiao ang pinag-aaralan ng Nationalist People's Coalition para maging pambato sa May 2022 presidential elections. Sinabi ito ni Senate President Vicente Soto III na siya rin chairman ng NPC, si Mean Corbera sa karagdagang detalye. Pinag-aaralan ng Nationalist People's Coalition na kunin si na Senator Ping Lacson o si Senator Manny Pacquiao para maging pambato sa May 2022 presidential elections. Ayon kay Senate President at NPC Chairman Vicente Soto, mas malaki ang tsansa na maging standard bearer si Lacson na isang independent. Pero patuloy niya ang ginagawang pag-aaral at kanilang opsyon at ikukonsulta mo na ito sa lahat ng miyembro. Wala pa raw nabubuong pa siya ang partido dahil ongoing pa ang consultations at posibleng i-anunso ito sa Agosto. That is a possibility. Um, but I cannot speak for my entire party at this point when it comes to a presidential uh, uh, candidate. Uh, I, can, I can get the support of a majority of them, but uh, I cannot uh, dictate uh, on my party mates uh, who they should support. So consultation pa rin yan, usap-usapan pa rin yan. Um, we have never been that way from 1992 to the present. Uh, kaya matibay yung party namin at saka bihirang-bihira ang lumipat eh. Bukod kay Lacson, eh, kinukonsidera rin na i para maging standard bearer si Pacquiao. Aminado ang senador na mas marami pa rin ang supporter sa ngayon ni Pacquiao. Si Pacquiao ang kasalukuyang pangulo ng ruling party na PDP laban. Gayunman, walaan niya silang balak na makialam sa anumang bangayan sa politika sa loob ng PDP laban. Anything is possible at this point, no? But uh, uh, if you ask me about Senator Manny Pacquiao, no? uh, ako naman, wala naman akong planong makipag, makihalo sa problema ng ibang political parties, no? But I suppose, based on my uh, conversation with some other political friends from the PDP Laban, a big majority of the PDP Laban members are supporting Senator Pacquiao. From Senator Pimentel down to the local officials that they have. Hindi naman nababahala si Soto. Sakaling magdesisyon siyang kumandidatong pangalawang pangulo at makatapat si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte ang itinutulak ng kanyang partido na PDP Laban na tumakbo sa naturang posisyon dahil sa pagtatapos ng kanyang termino sa June 2022. I have finished my consultations. And we are ready with a program for the Vice President. Ano? I will not look at who, uh, who are the other candidates who are running. Sigurado nung hindi kami basta-basta mag-aaway. Hindi naman siguro. Uh, kaibigan pa rin naman kami. Pero hiniling ni Soto sa Facebook na i-shutdown muna ang mga troll farms. Nababahala si Soto dahil kahit malinis at magkakaibigan ang mga kandidatong tatakbo, dumudumi ang politika dahil sa mga troll farm. Nasa Facebook yan. Sila. Uh, kaya nila yun eh. Kaya nila. If, uh, makikita, naman, makikita naman nila eh. No, I, have, I have talked to one of the officers of Facebook in the Philippines and uh, uh, sabi nga nila, pwede, kaya nilang gawin yun eh. Noong araw kasi... Yung mga duwag, eh, tahimik lang eh. Pero ito, ang, ano eh, ang lalakas ng loob kasi hindi sila nakikita sa likod lang ng computer. Samantala, kinumpirma rin ni Soto na tumuwid na sa kanilang partido at nanumpa na si Narvacan Iloco Sur Mayor Chavit Singson. Malaking tulong anya si Singson para lalo pang lumakas ang NPC. Definitely an asset to any political party. So joining the NPC, I think he is... Um, He has added uh, luster to our already solid uh, political party. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, we live in interesting time.